గబ్బిలాలతో వైరస్ వ్యాప్తి అపోహ శాశ్వత లేని అంశాలతో వాటిని చంపేయడం సరికాదు దక్షిణాసియా దేశాల గబ్బిలాల పరిశోధకులు పరిరక్షణ శాశ్వత బృందం సూచన నోవల్ కరోనా వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తున్న కంటికి కనిపించిన అతి సూక్ష్మ జీవి దీని కారణంగా లక్షల మంది ప్రజలు మృత్యువాత పడుతున్నారు మరి దీనికి మూలం ఎక్కడ గబ్బిలాల నుంచి వైరస్ సూకిన మాట వాస్తవమైన అంటే కాదని స్పష్టం చేస్తున్న దక్షిణాసియా దేశాల గబ్బిలాల పరిశోధకులు పరిరక్షణ శాస్త్రవేత్తల బృందం కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాప్తిలో గబ్బిలాల పాత్ర అపోహ మాత్రమేనని చెప్తున్నారు గబ్బిలాల నుంచి కరోనా ప్రజలు ప్రబలుతుందని అసత్య ప్రచారం చేస్తూ మనిషి ఆవాసాల నుంచి వాటిని తొలగించడం లేదా చంపాల్చడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది వీటి పరిరక్షణకు ఆరు దక్షిణాసియా దేశాల చెందిన అరవై నాలుగు మంది పరిశోధకులు శాస్త్రవేత్తలు కలిసి సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేసినట్టు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం ఆచార్యుడు ప్రొఫెసర్ సిహెచ్ శ్రీనివాసన్ తెలిపారు కోవిడ్ నైన్టీన్ ను గబ్బిలాల వ్యాప్తి చేయవని ఆయన స్పష్టం చేశారు ఇలాంటి తరుణంలో గబ్బిలాల ఆవాసాల వద్ద పొగ పెట్టడం పటాసులు కాల్చడం వంటి చేయడం సరికాదన్నారు కోరుకున్న ఆహారం ఇంటికి ఆగని ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ దంద కరోనా వ్యాప్తి కరోనా వ్యాపించి ప్రమాదం అంటూ ప్రభుత్వం నిషేధించిన నగరంలో ఆన్లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ అడ్డుకట్టబడడం లేదు తాజాగా మల్కాజిరి పోలీసులు చికెన్ బిర్యానీ గుట్టును రెడ్డి చేయడంపై గమనార్హం ఈ ఘటనతో అప్రమత్తమైన నగర పోలీసులు సామాజిక మాధ్యమాలపై దృష్టి సారించారు రంజాన్ దీక్షలో రెండు వందల డెబ్బై మంది ఖైదీలు రంజాన్ మాసం మొదలడంతో చెంచల్గూడ జైల్లో రెండు వందల డెబ్బై మంది ఖైదీలు ఉపవాస దీక్షలో ఉన్నారు వీరిని ప్రత్యేక బ్యారక్ లో ఉంచి ఉదయం సహార సాయంత్రం దీక్ష విరమణకు అన్ని వసతులను ఏర్పాటు చేశారు దీని డాక్టర్ శ్రీనివాస్ తెలిపారు పాఠశాలలో ఫీజుల మోత ప్రభుత్వ ఆదేశాలు బేఖాతారు పెంచి కట్టించుకుంటున్న ప్రైవేట్ యజమాన్యాలు విద్యాశాఖకు ఫిర్యాదులు ఫీజులు పెంచి వసూలు చేసే పాఠశాల యజమాన్యాలకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు వీలుగా జిల్లా వారిగా విద్యాశాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రత్యేక కాల్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు హైదరాబాద్ జిల్లాలో జీరో ఫోర్ జీరో టూ నైన్ సెవెన్ జీరో వన్ ఫోర్ సెవెన్ ఫోర్ రంగారెడ్డి జిల్లా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ త్రీ మేచల్ జిల్లా నైన్ డబల్ ఫోర్ జీరో వన్ టూ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ నైన్ మారేడుపల్లిలో ప్రైవేట్ పాఠశాల గత ఏడాది ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు నెలవారి ఫీజు ఐదు వేల ఎనిమిది వందలుగా ఉంది ఇప్పుడు అది రూపాయలు ఆరు వేల ఏడు వందలు పెంచారు ప్రభుత్వ ఆదేశాలను బేఖాతారు చేస్తూ సదరు పాఠశాల యజమాన్యం పెంచిన ఫీజులే కట్టించుకుంటుందని తల్లిదండ్రులు ఆరోపిస్తున్నారు ఒక్కొక్కటిగా ఔటర్ అవల వివరణలు ఇప్పటికే కొహడకు తరిన పండ్ల మార్కెట్ అదే బాటలో మలక్పేట ఉల్లి అమ్మకాలు నగరం విస్తరిస్తుంది ఒకప్పుడు శివార్లో అనుకున్న ప్రాంతాలు ఇప్పుడు నగరం నల్లిపొడ్డిగా మారాయి జనసంచారం అదన్ అంతంత మాత్రంగా ఉండే ప్రాంతాలు జనసంద్రంగా మారిపోయాయి అప్పట్లో శివార్లో ఏర్పాటు చేసిన హోల్సేల్ మార్కెట్లు ఇప్పుడు నగర మధ్యకు వచ్చినట్లయింది ట్రాఫిక్ మధ్య మార్కెట్లకు వాహనాలు రావడంతో ఇబ్బందిగా పరి పరిమించిన పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్నాయి దీంతో మార్కెట్లను నగరం అవలకు తరలించాల్సి వస్తుంది ఈ క్రమంలో ఇప్పటికే గడ్డి అన్నారం పండ్ల మార్కెట్ను తరలించగా మరికొన్ని మార్కెట్లు ఆ మార్గంలో ప్రయాణిస్తున్నాయి గడ్డి అన్నారం మొదలు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో గడ్డి అన్నారం పండ్ల మార్కెట్ కొత్త పేట్లో ఏర్పాటైంది అప్పుడు ఆ ప్రాంతం శివారుగా ఉండేది ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళు ఈ మార్కెట్ కొనసాగింది అయితే నగరం విస్తరణతో ఇక్కడ ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు తరతరంతో దశాబ్ది క్రితం కోడకు తరలించాలని నిర్ణయించారు కరోనా నేపథ్యంలో యుద్ధ ప్రాతిపదికన ఔట్రింగ్ రోడ్డు మూడు కిలోమీటర్ దూరంలో కోడ మార్కెట్ సిద్ధం చేశారు సోమవారం ఇక్కడ అమ్మకాలు ప్రారంభించారు కొత్తపేటలో పండ్ల మార్కెట్ మూసివేశారు పడాన్ చెరువులో ఉల్లి విక్రయాలు మలక్పేట మార్కెట్ అంటే తెలియని వారు ఉండరు గత నలభై ఒక్క ఏళ్ళుగా ఈ మార్కెట్ కొనసాగుతుంది నగరంతో పాటు తెలంగాణ ప్రాంతాలకు అవసరమైన ఉల్లి ఇక్కడ నుంచే అందుతుంది అలాగే ఎండుమిర్చి చింతపండు అల్లం వెల్లుల్లి తదితర సరుకులు హోల్సేల్ ధరకు కావాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి కొంటుంటారు ఈ మార్కెట్ వల్ల కూడా ట్రాఫిక్ ఇబ్బందుల తరత్రంతో రెండు వేల పద్దెనిమిదిలోనే పడాన్ చెరువు తరలించాలని నిర్ణయించారు పద్నాలుగు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో మార్కెట్కు పునాదిరాయి కూడా వేశారు ప్రస్తుతం ఇక్కడ మార్కెట్లో సోమవారం అధికారంగా అమ్మ అమ్మకాలు ప్రారంభమయ్యాయి శంకరపల్లి మొయినాబాద్ తదితర ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున ఉల్లి పంట రైతులు ఇక్కడ తీసుకొచ్చారు అయితే మలక్పేటలో మార్కెట్ కూడా కొనసాగుతుందని ఇక్కడ పదకొండు లారులు ఉల్లి వచ్చిందని కరోనా నేపథ్యంలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని అమ్మకాలు చేపడుతున్నట్టు మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ రాజా చెప్పారు మాస్కులు ధరించడం తప్పనిసరి చేశారు ముంబై మేరే నర్సుగా ఆసుపత్రి కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు సేవలు అందిస్తున్న కిషోరి ఫిడ్నేకర్ వాణిజ్య రాజధాని ముంబై ప్రథమ మహిళ కిషోర్ ఫిడ్నేకర్ ఈమె మరి ఇలా నర్సు దుస్తుల్లో ఉన్నారేమిటి అనగా ఆమె సందేహం కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగులకు చికిత్స అందించడం కోసం ఆమె నర్సుగా మారారు ముంబైలోని నాయర్ ఆసుపత్రిలో రాత్రిపూట సేవలు అందిస్తున్నారు మేయర్ కిషోర్ ఫెడ్నిక
వారికి ప్రత్యర్ణ స్థలం చూపండి సిద్దిపేట కలెక్టర్ హైకోర్టు ఆదేశం కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్ట్ నిర్వాసులకు చేరువు ముంపు ప్రాంతాలను కాకుండా మరోచోట ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించాలని సిద్దిపేట కలెక్టర్కు సోమవారం హైకోర్టు సూచించింది